I kvotehuset der drejer det sig om at spare CO2, når huset er i drift. Det vil sige, når det er blevet taget i brug. Ikke den energi, vi bruger til opvarmning, det er jo den, vi har styr på, men den energi, som vi bruger ved siden af. Det vil sige, at alt det strøm, vi tager ud af vores stikkontakter, det vil vi prøve at få styr på. Fordi det har vist sig, at rigtig mange af de udregninger, man laver, det er meget fint på, på papiret og i teorien, men når der så kommer mennesker ind og begynder at bruge det, så er det nogle gange, at det hele det glider. Det vil sige, at vi skal hjælpe folk til at have mere styr på deres energiforbrug. Kvotehuset det prøver at få styr på det i tre trin. Det første trin det er selve designet af huset, hvor man selvfølgelig sørger for at designe et hus, hvor der bruges mindst muligt strøm. Der er aldrig nogen mørke gange, hvor der skal være tændt lys altid. Vi har en tørregård, hvor øh, man kan tørre tøjet ude. Den er overdækket, så man kan også lade det hænge, når det regner. Der vil spare strøm. Det næste trin det er så teknologi. Vi indfører en række målesensorer på alle stikkontakter. Og det samles så et centralt sted i huset, hvor man kan se og følge med i, hvor meget strøm bruger jeg lige nu i det værelse og i det værelse og på det apparat. Vi har også en gadget, kan man kalde det, som er sat ind på bruseren, som fortæller, at når nu brusebadet det har varet mere end 4 eller 7 minutter, så begynder en lille lysdiode at lyse lige så langsomt, som man kan følge med i, hvornår er det smart at stoppe. Kort sagt, så drejer kodehuset sig om at sikre, at vi får styr på det forbrug, vi bare går og chatter afsted, så man får en bevidsthed, som beboer i huset. Og så får man så den her feedback fra huset, som hjælper en til at og holde sin kvote.